Sme veľmi radi, že môžeme byť s vami dnes. Ako pán kazateľ povedal, ja som Američan, tak moja Slovenčina je, je zvlášť. A dúfam, rozumiete, ak poviem niečo, niečo úplne zlé, niekto má povedať, že, že, že to není dobré. Alebo... A, moment. Zabudol som. No. Dnes, ak máte vaše Bibliu, chcem, aby ste našli nový zákon kniha Skutky. Čo máme? Matúš, Marek, Luk, Lukáš, Jana. Skutky. Tak skutky potrebujeme. A 9. kapitola. Skutky 9. A budeme počuť um, Boží slova od 1. do 19. verša. Áno, a tak prosím, čítajte. Sal sa ešte stále vyhrážal pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy stupencov tej cesty a priviesť ich putách do Jeruzalema. A to, ako tak išiel a blížil sa k Damasku, z nenazdania ho obklopilo svetlo z neba, padol na zem a počul hlas Sal, Sal, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal, kto si, pane? A on povedal, ja som Ježíš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a chod do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, Ostali stáť nemi od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom sal, vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. Tri dní nevidel, nejedol ani nepil. V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš, a on sa ohlásil, tu som, pane. Pán mu povedal, staň a zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V judovom dome vyhľadaj muža menom Sal Starzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na neho ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal, pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svetým v Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc zviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Pán mu však odpovedal, choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. A na až teda odišiel. Vošiel do domu, vložil na ňo ruky a povedal, brat Sal, Poslal ma pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svetým. Hneď mu spadli z očí akoby šupiny, zasa videl, vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnil. Ďakujeme. Amen. Keď rozprávam o Saulovi, poviem jeho meno Saul, tiež budem povedať, lebo ja som trošku pomaly, jeho meno, keď už má nové meno od Boha, a ten meno, viete niekoho? Od Sa- Pavla. Od Saul bol pomenovaný od Boha Pavla. Lebo keď, po- keď Boh je náš pán, on má moc aj... aby nám dal iný meno. Ma. Že, že on môže zavolať náš hoci čo, hoci kto. A môže zmeniť naše mena dokonca. Že nebudeš naďalej pomenovaný Saula, ale od dnes budeš Pavol. Tak Saul, Pavel, to istého chlapec. A kto to bol? 
On bol vzdelaný. On bol veľmi múdry. A je vzdelaný. Tam je napísaný vzdelaný. A povedal som čo? Že má prácu, že? On bol príliš svetý. Počujete ma. Keď čítame od, od začiatok ten 9. kapitol, on bol svetý aj vtedy. Keď prenasledoval církev, on ako náboženský muž bol príliš náboženský. Bol žid, prenasledoval církev, mal hnev proti kresťanmi, ale naozaj bol svetý muž. Nemôžeme povedať, že on bol nejaký pohan, ktorý išiel hore doli po svete a zrazu stretol s Ježišom. To nie je jeho príbeh. On bol vzdelaný v písme. On bol svetý. On povedal o sebe a, a poviem, a je, môžeš či, to čítať a, list Filipským, napísal Pavel, a, list Filipským, 3. kapitol od 4. do 8. verša. On napísal o sebe. Ako... Mám kričať. Ako je mudrý, ako bol svetý, ako bol náboženský, ako bol dôvery hodný. To bol ten sál. A tiež bol vrah. On bol zlý v očím kresťanom. Ale nie, že on bol zlý, lebo chcel byť zlý, on bol Zlý, lebo on chcel byť veľmi dobre. Rozumieš ma? Myslel si, že naozaj robil to, čo Boh chcel. Sal, Pavel, on vedel, čo Boh chcel. Tak nepotreboval, aby počul tie evangelium o tie Ježišovi, že všetci rozprávali o ňom. On už vedel, čo chcel Boh. A za ten dôvod on prenasledoval církev. Povedal aj ostatnými, čo Boh chcel od nich. Pavel prišiel a, a mal list, že on mal povolenie ísť do synagógu tam v Damaskus, aby on prikázal, aby tie evangelium rozšíril viac, lebo on si myslel, že tá evangelium naozaj bol zlé. Nebol dobrý. A keď on už vedel, čo Boh sa od Pavla, aj on vedel, čo Boh sa o ten druhý, otázka je pre mňa, ako môžeme aj my vedieť, čo Boh sa. Môžeme čítať písmo, nie? Stále ľudí hovorí a čaká na Božie slovo. Čo, čo bude Boh povedať? Boh už povedal. Máme napís- napísané, čo Boh povedal. Boh môže rozprávať k nám cez modlitbe. Naozaj, keď chceme počuť Boží hlas, ideme k nemu v modlitbe a čakáme na odpoveď. Boh môže rozprávať k nám cez starších. To nie, nie znamená, že sú starí, ale sú starší. Všetci tie tri písmo, modlitba, cez iní ľudí, to znamená, ja dám dokopy všetko a poviem, že cez Duka Svetého Boh nám prihovorí. Môžem čítať písmo bez porozumenie, lebo nemám Ducha Svetej. Že ja som slepý v tom, presne ako Pavel bol slepý. Čítam a nerozumiem. Ja sa modlím, ale cítim niekedy, že moja modlitba ne, neide hore vyššie než stropu. Vieš prečo? 
Nemodlím sa v duchom svetým. Modlím sa pod, podľa svoje. A tiež môžeme počuť o tie um, starší, čo Boh chce, ale zatiaľ nechám na Boh. Na Boh. Lebo chcem povedať o další, ktorí si myslí, že môžu ukázať nám, čo chce Boh. Poznáte tie náboženské sestry? Ta teta, ktorý vie všetko? Bývala členka, kde bol som kazateľom v Arkansas, mi napísala minulý týždeň cez Facebook a napísala mi, že Shane, naozaj mám problém, lebo môj syn je vo vzťahu a nie som úplná šťastná s tým. A napísala veľmi jasné a verím, že ona, ona cítila, že robila dobre. A napísala, snažím sa byť hlas Ducha Svetého pre Josefa. Josef sa volá jej syn. Počuj. Snažím sa byť hlas, či hlasom, dobre, hlasom Ducha Svetého. Bratia a sestry, to je problém. Odpovedal som jej, že najväčšie problém my máme, že keď my sa snažíme byť hlasom Ducha Svetého, nedá sa, aby my počuli jeho hlas. Lebo vždy my chceme ukázať, dokázať, že vieme, čo chce Boh, ale nie sme ochotní počuť. Je veľmi ťažké počúvať, keď stále rozprávame. Uh, hovoria sa, že, že máš dve uši a jedna, tak používaj podľa toto. Počujete dvakrát viac, než rozprávate. Ale my, ženy, robíme úplne naopak. Aspoň moja. My sme ohotní hneď s odpovedou, ale nepočuli sme až do konca. Nie? Keď my chceme vedieť, Boh, čo chceš odo mňa? A stále čakáme, stále rozprávame, stále chceme byť hlasom Ducha Svetého. Ako je to možné, že môžeme počuť, čo Boh chce? Bol som v Jelšave minulý, či niekedy, štvrtok, že? Štvrtok bol som v Jelšave. A rozprávali sme o e, to isté témy. Ako môžeme počuť Boží hlas a ako vieme, že je Boží hlas, čo počujeme. A máme zodpovednosť povedať druhému, že to je, čo Boh sa od teba. Jedna sestra tam povedala, a ja verím, lebo ona je silná, silná kresťanka. Keď ja som povedal tam, čo som akorát povedal, že keď snažíme sa byť hlasom Ducha Svetého, nemôžeme, pov- nemôžeme počuť jeho hlas. Ona povedala, že vieš, to je pravda. Nepotreboval som, ale bol som šťastný, že, že nebol som úplne mimo vtedy. Povedala mi, že často s detmi, ako mama, ona chcela, aby jej deti robila všetko podľa nie jej pravidla, ale podľa Božieho. Tak ona stále sa modlila, že jej deti bude poslušný a robili uh, dobre. A ako mama, ona vedela, že jej deti neboli vždy ako chcela. A mladí ktorí sú tu dnes, mám secret, tajnost, tajomstvo. To, čo si myslíš, že už si skrýval, tvoja mama už vie. Vie. Nedá sa klamať mamu. 
ce mame ai? Ai mamă. Ta sestra povedala, že ja som sa snažil povedať svoje deti nejaký tvrdo, že rob toto, nerob toto, rob toto. Ale keď už mal svoje vek, vedela som, že, že sa nedá. Najviac, keď príde vo, keď bol vzťah. Chlap so slečnou, slečna s chlapom. Mama vedela, že nemohla nič povedať. Ale už vedela. Tak ako mama, ona nechcela byť ten hlasom Ducha Svetého. Ona sa modlila. Cítila v srdce, že niečo nebol správne. Dala svedectvo, že prišla domov dcera a s ňou bol nejaký chlap. A mama už všimla, že hm, niečo tam je, nie som šťastná, neviem, kto ten chlapec je, odkiaľ pochádza ale tiež vedela, že nemohla povedať nič dcere, lebo dcera by hneď odmietala a robila presne to, čo mama nechcela. Začala sa modliť. Boh, ak je tvoja vola, že oni sú spolu, poženaj. Ak nie, rob niečo, aby ten chlapec išiel preč. A Boh počul mamina modlitba. Ten chlapec išiel preč. Další čas, čas dcera prišla a mama vedela, že bol, musela byť niečo s ňou. A dcera nechcela povedať, že, že áno, je, je další chlap, že, že oni chodia von a... a Možno vybudujú nejaký vzťah, ale už bol plánovaný, že, že by išli niekde spolu na výlet či úlet. Už vymyslajte, čo som povedal teraz. Lebo my sme zbory, ale stále sme ľudí. Tak oni plánovali ísť niekam a mama vôbec nebola spokojná vedela, že nemohla byť hlasom Ducha Svetého, lebo hneď by celá vybuchla a robila práve to, čo mama nechcela. Tak mama, mama sa modlila. Boh, ak je tvoja vola, nech bude spolu. Ak nie je tvoja vola, nech ide preč ten chlap. Tri dny pred ten čas, keď mali ísť na výlet, spadal a zlomil nohu. Cera zavolala mama. Mama, máš prestať v modlitbe, lebo budeš zabíjať niekoho. Počuj. Nie len, že Každá máma vie, čo robí ich, jej deti. Ale v modlitbe je moc. Rozumieš? V modlitbe je moc. Dá sa zmeniť aj srdce tvrdohlavy tínejdžierka aj tvrdohlavy chlapec. Od Pavel, a ako on si myslel, že on mal pravdu. On nepotreboval, aby niekto im vysvetlil, čo je Božia vôľa. On už vedel. A on išiel snažiť sa vysvetliť kresťanom, nemáš sledovať ten, hoci čo, čo povedal o Ježišovi. Nepriateľ, samozrejme. Ježiš bol pre Saula nepriateľom. Tak nesledujú. A Pavel prenasledoval církev, dokonca aj zabil kresťania, 
lebo sledovali Ježiša. Pavel nemal pravdu. Saul, Pavel, po prvé potreboval počuť Boží hlas. A potom on mal cvečiť, čo povedal Boh. Keď bol predsvedčený, že už vedel, čo chce bol, on sa snažil cvedčiť inému, čo mali robiť, a bol zlé. Pre nás leroval církes, a bol zlé. Ale je veľký rozdiel, keď Pavel cvedčil, čo Boh povedal jemu. Ak chceme povedať druhému, Boh chce, aby ty si robil toto, alebo ty si robil ten, a nechceme počuť, čo Boh chce a čo my máme robiť, uh, daj pozor. Lebo sme v zlej vstave. Niekedy ani nemáme pravdu. Martin je šikovný muž a ako chlapec bol tiež šikovný. Umelec. On dokázal tvoriť krásu od nič, aj dokonca aj odpad. On, chcel, on bol šikovný ako študent. A chcel pokračovať v škole, aby on jeden den mohol mať prácu ako buď učiteľom, či možno aj um, umelcom sa dá, ale nedá sa žiť z toho, vieš, to je, to je ešte horšie než, než učiteľko. Um, ale chcel byť uh, pomocník učite, učiteľom, asistent, asistent v škole. Keď on začal na strednej škole, Muži tam, kde bývali, stále spýtali a ešte horšie na ňo, čo robíš? Ty si Róm. Nemôžeš pracovať v láve. Ty si Róm, musíš pracovať s chrbtom. Nedokážeš nič tam v škole, musíš ísť a pracovať. Ja som veľmi rád, že Martin nepočul. Lebo oni chceli ukázať, čo chce Boh pre Martina, pre jeho život. A nemali pravdu. On pokračoval v škole. A ako Róm, nielen šikovný umelec. Ja mám doma na stene, neviem, koľko veci on tvoril. Sú v kostole. On je katolík, silný katolík. Stále ja verím, Boh má zodpovednosť, ak je kresťan. A dokonca aj kostoly má to, čo robil Martin. Lebo on nepočul na ten hlasy, ktorý povedal, viem, čo Boh o teba a to, že ty si Róm, znamená, že nemáš ísť do školy, len chod vonku s lopátkou a vieš, ako je pracovať. Buď ticho, ujo. Lebo Boh chce tvoriť s Martinom umeleca, um, umelca, ktorý bude poženať další. On je asistent v škole. Umelec. Dokonca aj vzdelaný. Je Róm. Amen. 46. žalm po slovenské Biblii je 11 verš. Začína takto. Prestante. Lebo ja som Boh. Utichnite. Lebo ja som Boh. Ja som taký jednoduchý a viem, že Boh nie je taký vulgárny, ako ja som. 
Ale ja, ja, keď ja to čítam, je ako Boh hovorí, že buď ticho. Lebo ja som Boh. Nie ty si. Ja som. Môžeme počuť a rozumieť jeho hlas len vtedy, keď sa tišíme. No, viem, že ja som v apocovský církev. Ako baptisti, aj, aj téma je, dnes je Duch Svetý. A ako počujeme a sledujeme to, čo Boh chce. Ja som počúval veľmi dobre, keď spievali sme spolu. Tie prvé tri piesny, možno tri a pol, nikdy nepovedali sme Duch Svetý. Všetko bol Boh, Ježiš. Tie trojica je vrata na Duch Svetý. Ako môžeme počuť, čo Boh chce povedať k nám cez Ducha Svetého a ako môžeme robiť to, čo chce? Začína sa, že sme ticho. To znamená, že nemôžeme chváliť Bohu zo všetko, čo máme. Nech susedia kričia naspäť. Ale v duše potrebujeme byť ticho, aby Boh nám prihovorí priamo k nám. Môžem t- t- spievať, dokonca aj tancovať, môžem kričať jeho meno, ale potrebujeme byť ticho, aby sme počuli jeho hlas. A najviac potrebujeme byť opartení, že nepočujeme svoj hlas a myslíme si, že bol jeho hlas. Ananias tu je náš príklad. Ananias počul Boží hlas, lebo ver, nikdy, ale nikdy by Ananias si myslel, že on mal ísť a svedčiť, či ísť a zobrať a Pavel, Saul, k nemu. On by to nikdy nemyslel. Presne ako Jonáš v Starý zákon, on by nikdy uh, si myslel o sebe, že má ísť svedčiť Božie pravdu pred tie pohanou. A Ananás, a Ananás tu mali zodpovednosť, že musel prísť k Pavlovi a prijať jemu, prijať ho, prijať ho, k sebe. To je trošku mimo. Sám seba by nikdy nedovolil, že on to robil. Keď to čítam, je, že Ananias potom stal ako Božím hlasom? Či ani nie? Ja som tak letnečný, aj letničný, strašné. Ja som tak letničný, že ja viem, niekedy človek môže mať slovo pre druhý. Bo prihovorí k tebe nejaké slova, aby ja, že ja potrebujem. To verím. To som zažil v, v mojej živote. Ale ako som už vravel, to je úplne iná vec. Ako človek, ktorý si myslí, že ja viem lepšie než Boh, tak ja poviem, čo máš robiť. Ja si myslím, že Ananias to nerobil. Nie išiel a povedal, že ja viem lepšie než Boh, tak Sal, ty máš to robiť. Aj keď človek príde k nám a hovorí, že ja mám pre teba slovo, alebo príde a stále hovorí, že Boh chce, aby ty si robil toto, alebo ty si robila toto, my musíme, my musíme skúšať tie duch, duchy, duchov, ktorý príde. Tak napísal Ján, prvý list Ján 4, 
ducha, ktorý príde. Musíme to uh, skúmať. Je to pravda? Ako môžeme skúmať tie ducha? Boh už prihovoril. Nemusíme hľadať iného slova, už je napísané. To súhlasí s tým, čo učia moje církev. Lebo Boží hlas počujeme spoločne. Ak niekto príde a má slovo a je úplne oproti, čo učí moje církev, daj pozor. A ako som vravel, Ananias bol, to bol tašký čas. Ako prenasledovaný kresťan, on mal ísť za ten vrah a ukázať Božia láska. Škúmajte je duch. Duchov. Mnohí duchov rozprávajú o ten svet, svetských hlas majú. A ten svet im počujú. 1. Jana 4.5 Čo chcem, aby ste počuli a nezabudli, je to. Duch Svety, Boží duch, môže a bude prihovoriť k tebe. Cez písmo, cez modlitbe, a cez jeho ľudí spoločné. Druhé. Ak chceme počuť ten hlas Ducha Svetého, musíme byť tichí. Potrebujeme prestanať, prestanať, prestať. Ak stále pohybujeme, stále robíme, ja poviem niečo o Marekovi. On by ťa nechcel, aby ste vedeli. Viete, kto je najtakšie počuť Boží hlas? Ten, ktorý stále 24 hodín za deň, 7 dní, týždne, stále v práce pre Boha. Služobníci, my potrebujeme dať pozor. Lebo potrebujeme prestať, aby sme počuli Boží hlas. Buď ticho niekedy, aby Boh k tebe prihovoril. Po tretí, je príliš ťažké počuť Boží hlas, ak vždy sa snažíš byť Božím hlasom. Nedokážeš. Počujete, že, že moje chyby v Slovenčine sú, dúfam, vtipný. Ale je to, že nie som Slovakom. A nikdy by som nedokázal uh, rozprávať po romsky. A nem tu do Maduru. <laughs> Nedá sa. Aj keď my sa snažíme byť Božím hlasom, to je jazyk, nevieme rozprávať. A posledný postvrty. Boh používa aj ľudí, aby jeho ducha prihovoril k inému. Počuj. Áno, vždy to robím. Poviem jednu vec a otočím sa toto a poviem práve opačne. Aj písmo to robí stále, od starý zákon do konca, do tie mapy do konca. Stále hovorí, povi, hovorí jednu vec a potom čítame neopačne, 
diamanty. Vieš tie diamanty, čo niektorí ľudí majú a majú tie tvary všade na ňom. Dôvod, že majú tie tvary, že keď vzdychneme pred svetlom hore a otočíme to, vyzerá oveľa krajší. Ak niekedy si boli na založnú či v niekde kúpiť také šperky, oni nebudú len ležať na, na stôl. Nikto by nekúpil. Oh, pozri, ako je krásne. Lebo každý tvár niečo iné nám hovorí. To isté s Božím slovom. Sú tvári tam. Krása. A čítame písmo a čítame a raz Boh bude prihovoriť k nám jednu vec. A druhýkrát to čítame, Boh prihovorí k nám inú vec. Cez Ducha Svetého môžeme vidieť aj tie krásy písmo. Príklad. Ako mladý, ja nehodil som do zboru veľmi, lebo <laughs> ma nechceli. Um, ale ten 23. žám Musíme, museli sme dať do pamäť. Oni mali radi, keď deti stali pred zborom a, a, a citovali sme písmo. Tak ten 23. žalm bol jeden, čo som dal do pamäť. Aj keď môj pamäť už má okno, toto už stále si pamätám po anglicky. A každý, keď opakujem toto, hovorím niečo iné. Ten diamanty. Trošku otočíme a vidíme celý tvár, každý tvár. A každú krásu. Boh používa ľudí ako spôsob, že jeho ducha nám prihovorí. Ale máme skúmať tie duchov, aby sme bol predsvedčení, že sú od Boha. Tak to bol štyri pointy, asi to stačí, že? 4. Nemám basa, basu čítať uh, poem. Uh, ale chcem skončiť basy? Basen. Nemám basu čítať. Ale chcem, aby ste počuli a reagovali. Čo hovorí Duch Svety? k tebe. Čo hovorí Duch Svety k vám? Čo hovorí Duch Svety, keď ste ticho a počúvaš jeho hlas? Spievali sme aj hlučné. A teraz robíme to najhoršie. Budeme ticho, iba 60 sekúnd. One minute, aby sme počuli jeho hlas. Začíname teraz. Boh chceme 
čo tvoj hlas. V tých hosti prišli sme pred tebou. Prihovorí k nám cez Ducha Svetého. Zavolaj, aby tie stratení sa vrátili domov. Prihovorí, aby tých, ktorí sú zranení v bolesti, vedeli, že ty si ten, ktorý môže dať všetko do kopy a všetko v poriadku. Prihovorí k nám, aby svoj ľud, tvoja církev, bola živá a prebudená. Prihovorí k nám. Brat kazateľ mi povedal, že mám zavolať ľudí do modlitbe. A dúfam, že nesme tu do polnoci, lebo musím šoferovať až do popravu. Ale chcem otvoriť priestor, lebo keď Boh prihovorí k tebe, ja si myslím, že máš nieco svedčiť. Možno niekto má svedectvo. Ak sem, sorry, pastor, aby ste mali možnosť dať, aby Boží ľudí počuli, čo Boh robí v tvoje živote. Keď bol som kazateľom a otvoril som priestor, vždy som povedal, neviem, ak viem preložiť, uh, keľu. Milujem ťa, dôverujem ťa, aj ty, dôverujem ty. A mikrofón je tvoje. Kto má sferecko? Že Boh prihovoril k tebe. A viem, požehnime, prelele peňale. Buďte požehnaní, bratia a sestry. Na Somaska de ma pančon. Ja som v zbore nebola už tu vlastne 5 mesiacov. Prengalo dvo vodu, zbo som a spári. Lebo vlastne poučijom. Ej, som porodila. A ja pre man depa iš o stresi, e depresia. A... Prišlo na mňa to, že od toho času hej, prišli stresy, depresia. Na kama vás vôbec kalača Jora? Ja som nechcela to, dievčatko. Furma ruhy na vás, pena vás, mela na kama. A tak Deva, som sa lela, mandar, mela na kama. Rúhala, že Bože, bez mi ju, ja ju nechcem. Pajš palo da. E pen sa skamen de jarmila penžu mlakeže nekrvá cínov. Vlastne počas, ešte vlastne v porode to ona rozprávala a potom Jarmila prišla ku nám a som jej povedala, že ja krvácam. Som as ke ginekologička penža mlakeže but, but krvá cínov, že saj mám dar odžal. A ginekologička povedala, že je možné, že vlastne môžete potratiť, lebo veľa krvi ste vlastne strtila. Ja vás opiruli proci udržovanie. Tak som brala lieky na udržovanie plodu. A chuňom mám to modlíne, no ila odel mám gemi múvkel. A potom som začala takto modliť, že Bože, nechaj mi ju. Pa iš palo da. 
Pridžava zigem pares, lebo fur penava z nakamava z normálne jedka strana ha mugla, jedka strana ha nakamavla. Prechádzala som takú ťažkosť, lebo z jednej strany som chcela, a potom som zase ako keby nechcela. Mena darava som ange pen laurom, ale sar opreka davrea ginla oča, lebo dá ma šou berš. Hej, mala som sa ako chlapec bude reagovať, skôr nie manžel, ale chlapec, lebo už 6 rokov má. No pre geja sa, gejom pro porodos. Prešlo vlastne a potom som išla rodiť. O porodos má sa úspešno, sami šte. Hej, porod prebehol úspešne, všetko v poriadku. Ale ďaňom som manu žarel Andrej Špitája. Ale od izba som man i gende me ďaňom, že man vare so užarel. A keby som cítila, že ma niečo čaká v tej nemocnice, nemocnici, a odepre man de avia kola, kola stresy. A tam na mňa vlastne prišli tie stresy, úzkosť a tak. Obeng man ta sa vlas. A keby Satan ma dusil. Sas amen skupenka, lebo amen hin aj si skupenka, kaj furt. Takú cez mobil, cez messenger online majú nejakú skupinku. Me naši šiu na vás, meri či na vás, me len na kamaste. Ja som už nemohla ich počuť, som kričala, nechcela som počuť. A chuňom te vriskinen, pal sorry sa ja, že man mi muke navri, bo me ta šiu a me naši dychina v kade. A v tej nemocnišej izby som začala kričať, nech ma vypustia z izby, lebo ja tu nemôžem dýchať. Pán lepre man de o vúdar, e o blaka sa s pani gen kriade sa s... Zavreli okno, dvere na mňa a bolo veľmi teplo tej izbe. Pa iš palo dá man mukle kejde. Hej. A keď ma pustili domov... Od tej doby chuňa kadá sa pre man de te aven. Od tej doby vlastne všetko to na mňa prišlo, ako keby... Furt, furt na soma z mange pokojno, furt malé romeha vese kedy na vás. Začala som sa s manželom stále vadiť, nemala som pokoj. Vadila z mange oj ečaj rovel, že malé skena som... Všetko mi vadilo, že dcera mi plače a tak ďalej. Chuňo man te vese kedy nela sa sa, ale sa streha. Začalo vadenie so svokrovcami. A furt káke pokračí na vás, Andrej Kada. A ja som tam pokračovala. Ja ako by som sa vzdialila, lebo odišla od Boha. A už som nechcela ani čítať Bibliu, ani počuť vôbec nič o Bohu. A Sokor ma volal na tú skupinku, ktorú majú oni doma a ja som už nechcela. A choď ma modliť, on pen váš ma modliť, nás mena cíti nás nič, lebo me od gejom lede v lestar vašu dnes. Aj keď oni sa za mňa modlili, ja som vôbec nič neprežívala, necítila, lebo ja som sa vzdialila, odišla som od Boha. Pa iška náke na posleda men pále, me, man veseke dinžom, prengalo dili nipen. A teraz tak kvôli hluposti som sa povadila. A sa sahate so svokrovcami. Ale sa streha. Tamara má nikdy nič na kerďa, sa aj pár kerav, že má najsiláči šou grínka. A švagrina Tamara mi nikdy neoblížila. Ďakujem Bohu za ňu, že mám tak dobrú švagrinu. A rúša vás prla, te nakamá vás normálne, nakamá vás tej na drla, ktorý prítomný, znaši šnávazle. A jednoducho som sa na ňu hnevala, nie som nechcela byť v jej prítomnosti. Oj, mám dar púčela za ukašukáre, že som mám, de a mela kaukaz prostones od penžov. Ona sa ma pekne pýtala, ja prosto som jej odpovedala. A normálne obeng man na kamla spažlende, oj me man len sa mi mi ďal pažlende, lebo on slúži na zle de vleske a obeng man len dar odsirňu, oj me pažlende te na hlavu. Ako keby Satan ma utiahol, pretože nechcela by som bola s nimi, lebo oni slúžili Bohu a akože ja som mala byť mimo. Auka palo dá, saská men dopralo Marek. A tak vlastne bol u nás Marek. Penža mange sa so, so pez mange patrinel. No, odel penža, odel penža skrze Marek. Tak Boh rozprával cez Mareka v podstate do mojho života. Ešte jednu vec by som chcela povedať. Ja som videla peklo. Možno odel man ode i ja. Možno Boh ma tam zobral, ukázal mi toho. Ja som tam 
videla tých ľudí, ktorí vlastne teraz naposledy zomreli. Tykom sa androda peklos, škrabinen, len gere celý peren, obnovinen pen. Videla som, ako oni tam škrabu, jak ich tela vlastne, jaké by im žuváčka a sa rozkladajú a tak ďalej. Ale my máme ani len de naši chudáva, sme len kamá zavrite círdenča. Ako keby ja som nemohla sa k ním dostať a vyťahnuť ísť tam a ďal, ale nedalo sa. A my pena, my mám gavka korkor, že možno obeň má nude i genča. A ja iba takú sebe som si aj pomyslela, že možno Satan ma tam odniesol. Že Kamil, že my mi ďal Andrej kodá peklos. Možno, že on chce, aby ja som tam išla do toho pekla. Ale v ten deň, keď Boh prehovoril vlastne ku mne, ja som sa rozhodla, že chcem zase slúžiť pánovi, chcem chodiť do zboru a budem pracovať na tom, aby som sa zmenila. Amen. Amen. Pajkera. Boh nám prihovorí, keď sme tichí a ochotní počúvať jeho hlas. Čo vám Boh hovorí? Ešte raz budeme sa modliť. Všetci budeme stať a necháme, aby sme sa modlili podľa Ducha Svetého, podľa svoje. Veľký Boh, Prosíme, aby ste počuli modlitbe vašej ľudí. Ježiši, ďakujeme. Ďakujeme, že keď Sáv bol na tie zlé cesty a išiel pre nás sledovať kresťanov, Ty, Boh, prihovoril k nemu. Cez Ducha Svetého Ty si Sála, Pavel, zavolal náspäť k sebe. Ty si mu dal nový život. A cez Ducha Svetého Pavel začal slúžiť zboru a nie prednosledu. A podobne chceš robiť v našej živote aj za zraky. Možno vidíme v obraze, čo nás čaká. Buď raj alebo pekla. A zavoláš k nám príď naspäť 
pod domo. Aby sme prijali Ježiša Krista ako naše spasiteľa. To isté, ako robil Pavel. Boh prihovorí k nám. Cez Tvoje slova v našej modlitbe a cez bratia a sestry aj cez ich svedectvo. Prihovorí k nám a zavolaj nám naspäť k Tebe. Prihovorí k nám. Amen.